Okay, hi, good evening everyone. So we are starting with the today's session on uh, current affairs. Okay, and in today's session, I'll be covering important issues of the month of May. Okay, कुछ important events हैं जो अभी फिलहाल आप news में देख रहे होंगे उनको. I'm talking about the cyclones. Okay, the cyclones uh, like Ampan and Nisarga, which you are watching in the news. So we are talk, going to talk about the cyclones in detail today. Uh, even today, we have the the news alert regarding the Nisarga cyclone, which is in Maharashtra. And just few days back, we heard about the Ampan. Okay, it's actually uh, some people call it Ampan, but it's the correct pronunciation is Ampan. Okay, so we are going to talk about the cyclones today in detail. So let me start with the uh, explanation of the topic because we can expect a passage on this particular topic. So what is a cyclone basically? Cyclone is a large scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure. I'm going to talk about all the words, all the terminologies which are written in this definition. So do not worry. Aap bas isko dhyan se samajne ki koshish kariye. If you get any passage on this particular topic, you will be able to solve it. Okay. So again, I'm repeating what is a cyclone? It is a large scale air mass. First of all, it is an air mass that rotate around a strong center of low atmospheric pressure. Now, there are two keywords over here. One is the air mass, which is a low atmospheric pressure around revolve. Kar raha hai. And cyclones are characterized by inward spiraling winds that rotate about a zone of low pressure. And again, there is a third keyword that is a spiraling winds. So, we have three important keywords in this proper definition. Mein. One is cyclone is air mass. Hai. जो कि एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अराउंड रिवॉल्व करता है और ये विंड्स कैसे रिवॉल्व करते हैं दे गिव यू एन ओवरव्यू लाइक दीज विंड्स आर स्पाइरलिंग ठीक है सो व्हेन यू व्यू द टॉप व्यू इट अपीयर्स समथिंग लाइक दिस स्पाइरलिंग विंड्स जो कि एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ओके एंड व्हेन आई से द साइक्लोन्स व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स तो बेसिकली यहाँ पर दो मेन कैटेगरीज हैं साइक्लोन्स की पहली होती है दैट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरी कैटेगरी है टेम्परेट साइक्लोन अगेन आई एम टेलिंग यू इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट इन द मिडल ऑफ द सेशन यू कैन जस्ट आस्क मी बाय राइटिंग ओवर हेयर ओके आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी सो दैट आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा नाउ ये वाला जो डायग्राम यहाँ पर है मैंने कई बार इसको क्लास में आपको बढ़ाया हुआ है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस दैट हाउ द जोन्स On our Earth are divided. So here you are seeing we have zero degree equator. Okay, this is zero degree latitude, which is the equator. When we are in 23 and a half degree latitude north, mein jate hai, so we have one line over here. This is written here. This is called as Tropic of Cancer. Similarly, when we are in 23 and a half degree south, mein jate hai, yahan par jo line hai, this is called as Tropic of Capricorn. So these are the tropics. We have Tropic of Cancer in the Northern Hemisphere. Northern Hemisphere मतलब equator जो है, वो हमारी Earth को two equal halves में divide करता है. Okay? The northern part is the northern hemisphere. The southern part is the southern hemisphere. So northern hemisphere में 23 and a half degrees north latitude पर जो line बनती है, उसका नाम है Tropic of Cancer. उसी तरह से southern hemisphere में 23 and a half degree south में जो line बनती है उसे हम कहते हैं tropic of Capricorn. Now why these lines are demarcated? ठीक है इनको हमने क्यों demarcate किया है? Because आपको पता है कि जब sun rays equator पे गिरती हैं, when sun rays fall on the equator, it is exactly perpendicular on the equator. That means we have the maximum sun rays falling on the equator of the earth. Okay? और जैसे-जैसे ये latitude बढ़ता जाता है या इधर पे बढ़ता जाता है in the southern hemisphere the sun rays start angulating. वो थोड़ा सा slanting fall करने लगती हैं, okay? तो tropic of cancer you can say is the northernmost line up to which sun rays can fall perpendicular. See to understand the topic of the cyclones, their formation, their location, why it is formed in this area, it is very important to understand these zones first, okay? So I was saying कि maximum point in the northern hemisphere up to which sun rays can fall perpendicular is here and this is called as tropic of cancer and then maximum point up to which sun rays can fall perpendicular in the southern hemisphere is tropic of capricorn so ye jo hai tropic of cancer is the northernmost line up to which sun rays can fall perpendicular and then tropic of cancer is the southernmost line up to which sun rays can fall perpendicular so this zone 
which is present between the tropic of cancer and tropic of capricorn this zone is called as what it is called as tropical zone isko dhyan rakhna the zone between tropic of cancer and tropic of capricorn is called as a tropic of tropical zone tropical zone ke jab hum upar jate hain that is when we go beyond 23 and a half degrees north and 23 and a half degrees south this zone it is called as either extra tropical zone or temperate zone likha hua hai it is also called as temperate zone and the other word is extra tropical it is called as extra tropical because it is lying outside tropics okay so it is extra tropical zone here and this is present till 66 and a half degrees north and then again 66 and a half degrees south to tropic of cancer ke upar idhar tak aur tropic of capricorn ke niche idhar tak till 66 and a half degrees north and south respectively we will have the temperate zone and then beyond 66 and a half degree you know that there is a polar area polar zone we have north pole and south pole okay so sun rays are falling perpendicular till tropic of cancer and tropic of capricorn this zone is called as a tropical zone aur jo cyclones tropical zone mein bante hain unhe kaha jata hai tropical cyclones the cyclones which are formed between tropic of cancer and tropic of capricorn are called as tropical cyclones then we have the cyclones which form in the temperate zone they are called as extra tropical cyclone ya fir temperate cyclone ye ab aap dhyan rakhna तो आई होप आपको टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्लियर हो गई है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कौन से होते हैं और टेम्परेट साइक्लोन्स कौन से होते हैं जो साइक्लोन ट्रॉपिकल जोन में बनते हैं बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो साइक्लोन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जोन में बनते हैं या टेम्परेट जोन में बनते हैं दैट इज बिटवीन ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री एंड सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्रीज उन्हें हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं सो टुडे इन दिस क्लास आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेम्परेट साइक्लोन्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ठीक है बिकॉज हमारा जो कंट्री है इट इज लाइंग अब द इक्वेटर एंड वी कम इन द एरिया ऑफ ट्रॉपिक्स You know, India comes in the tropical zone. तो यहाँ पे जितने भी साइक्लोन्स अभी आप न्यूज में देख रहे हैं वेदर इट इज अम्पन और इट इज निसर्गा बोथ ऑफ देम आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओके नाउ मूविंग आइट दिस पिक्चर गिव्स यू द क्लियर इमेज ऑफ द साइक्लोन हाउ द साइक्लोन इज फॉर्म सो दिस इज एक्चुअली द टॉप व्यू ऑफ द साइक्लोन जब आप इसे जो कैमराज हैं सैटेलाइट के जब इसे अर्थ के सर्फेस से ऑब्जर्व करते हैं सो इट अपियर्स समथिंग लाइक दिस सो इन द सेंटर यू कैन सी दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन ठीक है सो वॉट इज देर एरिया इज कॉल्ड एज दिस एरिया इज कॉल्ड एज द आई ऑफ द साइक्लोन एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस ओके दिस एरिया इज कॉल्ड एज आई ऑफ द साइक्लोन एंड दिस एरिया इमीजिएटली सराउंडिंग द आई इज कॉल्ड एज आई वॉल इट्स कॉल्ड एज आई वॉल ओके एंड देन यू हैव द क्लाउड्स विच आर प्रेजेंट इन द पेरीफेरी these are the clouds which when which you can notice they have form a spiral pattern okay to kahan par maximum destruction hota hai cyclone ka kaun sa area sabse zyada kaam hota hai and what is this cloud responsible for we are going to talk in detail it this picture just give you an idea ki cyclone top view se kaisa dikhta hai so it appears something like this सेंटर में मैंने कहा था एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला एरिया होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज एंड आई जो आई को इमीजिएटली सराउंड करता है दिस एरिया इज कॉल्ड एज आई वॉल एंड देन वी हैव द क्लाउड्स तो क्लाउड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन तो अभी आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हाई अलर्ट इशू किया गया है फॉर द रेनफॉल सो इट कम्स इन दिस एरिया अच्छा ये जो साइक्लोन होता है व्हेन आई टॉक अबाउट द डायमीटर ऑफ द साइक्लोन सो इट में एक्सटेंड फॉर अपू सेवरल हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स ओके टिल अ फ्यू थाउजेंड जैसे मैं बोलूं कि द डायमीटर ऑफ अ साइक्लोन में रेंज फ्रॉम 600 टू 1200 किलोमीटर्स ओके द डायमीटर ऑफ द साइक्लोन में रेंज फ्रॉम 500 टू 1200 टू 1300 किलोमीटर्स तो काफी लंबा इसका एरिया होता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लो प्रेशर एरिया विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द साइक्लोन ओके येस ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल सो वॉट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन आई टोल्ड यू दैट देर आर टू साइक्लोन्स ट्रॉपिकल एन अ टेम्परेट साइक्लोन तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है इट इज अ रैपिडली रोटेटिंग स्टॉम सिस्टम विच इज कैरेक्टराइज बाई अ लो प्रेशर सेंटर आई टोल्ड यू वट इज द की एलिमेंट ओवर हेयर टू फॉर्म अ साइक्लोन दैट इज अ लो प्रेशर सेंटर अ क्लोज लो लेवल एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग वेंट्स एंड अ स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ थंडर स्टॉम दैट प्रोड्यूस हैवी रेन्स और स्क्वाल्स सो डोंट वरी मैं इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको अच्छे से समझाऊंगी कैसे होता है लो प्रेशर एरिया क्यों विंड स्पाइरल फॉर्म में घूमने लगते हैं वाई डज अ साइक्लोन फॉर्म ओके 
Now, depending upon the location and the strength, a tropical cyclone is referred to by different names like tornadoes, hurricanes, typhoon, willy willy. ये जो आप नाम पढ़ रहे हैं अलग अलग यहाँ पे जैसे टोर्नाडो लिखा हुआ है हरिकेन लिखा हुआ है टाइफून लिखा हुआ है बिली बिली लिखा हुआ दीज आर ऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस में अलग अलग कंट्रीज में इन साइक्लोन्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारे यहाँ जो साइक्लोन आते हैं दे ऑ करें नॉर्थ इंडियन ओशन नॉर्दर्न इंडियन ओशन राइट तो हम उसे साइक्लोन ही कहते हैं पर जैसे मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखाती हूँ यू कैन सी द वर्ल्ड मैप ओवर हेयर तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज Uh, the different names have been allotted to these cyclones. Now, to understand this name, I expect कि all of you must know the the world map. आपको एक rough idea होना चाहिए कि कौन सा continent कहाँ पर है, ठीक है? So this would give you the idea कि किस जगह पर, किस geographical location में अलग-अलग नाम दिए गए हैं और वो क्या नाम हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ Now when I say this is which continent, it is North American continent and this is South American continent. So North America and South America. Okay. Then this is Africa. This is uh, the Europe and here we have Asia and then we have Australia. Now if I talk about the water bodies, you can see this is the Pacific Ocean. Okay. So Pacific Ocean can be again divided as Northern Pacific, Southern Pacific. This is Atlantic Ocean. So similarly, North Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean. This this is North Atlantic. This is South Atlantic. And here in this area, now below India we have which one? Indian Ocean. ये आपको पता है. And then here again we have the the Pacific side, the Western Pacific. Okay, bordering the China. Then we have South China Sea. तो अब किस जगह किसको क्या नाम दिया गया? Basically ये जो cyclones होते हैं. If I talk about USA, USA में specially इसको बोला जाता है tornadoes. Okay, so word tornado is specifically used in USA. Okay, then we have hurricanes. Hurricanes are present in the North Atlantic Ocean and we can say the Northeastern Pacific. So Northeastern Pacific wala ye wala zone and plus North Atlantic wala zone yaha par inko hurricanes bola jata hai. America mein especially isko tornado bola jata hai. When I talk about the Indian Ocean, it is called a cyclone and also in the Southern Pacific, it is called a cyclone. Then in the North Atlantic, Western Pacific, that is which is bordering China. यहाँ पर बोला जाता है इसको typhoon. And then we have the Australia near Australia. It is called as willy willy. तो country is like Australia, New Zealand. यहाँ पर इसको willy willy बोलते हैं. Okay, so all these names you must remember. Again, tornado in USA. It is called as hurricane in the Atlantic Ocean and in the Northeastern Pacific. It is called as cyclone in the Indian Ocean and the Southern Pacific Ocean. Willy willy in the Australian continent. And then we have टाइफोन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पैसेफिक ओके तो ये इसके कुछ नाम हैं अलग अलग नो साइक्लोन रिफर टू द विंड मूविंग इन अ सर्कल वर्लिंग अराउंड इन द सेंट्रल क्लियर आई विद द विंड्स ब्लोइंग काउंटर क्लॉक वाइज इन द नॉर्दर्न हेमिसफियर एंड क्लॉक वाइज इन द सर्दर्न हेमिसफियर अब ये क्या चीज़ है इसको समझने के लिए पहले आपको एक टर्मिनोलॉजी समझनी है दैट इज कॉल्ड एज कोरियोलिस फोर्स आप में से कुछ लोगों ने ये पढ़ा होगा जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ देखो हमारी अर्थ के सरफेस पर चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो एनी मूविंग बॉडी वेदर इट इज एयर मास और एनीथिंग एल्स द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑन अवर सरफेस ऑफ अर्थ ठीक है जैसे मैंने बताया था इक्वेटर जो होता है वो अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है दिस इज द नॉर्दर्न हेमिसफियर एंड दिस इज द सर्दर्न हेमिसफियर ओके तो बिकॉज अवर अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सेस यू नो दैट अवर अर्थ कीप्स ऑन रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सेस And can anyone tell me the direction in which our Earth is rotating on its own axis? First, if anyone can tell me the direction our Earth is rotating on its own axis, from which to which direction? It's rotating from west to east or east to west. Anyone, if you can answer. Our Earth is rotating on its own axis. From which direction it's rotating from? Okay, let me tell you. It is rotating from west to east. Avinash, west is a east ki taraf rotate kar rahi hai mari Earth on its own axis. Due to the rotation of the Earth on its own axis, all the objects which are present on the surface of the Earth they experience a force. Or usi force ka naam hai Coriolis force. Yahan pe likha hua hai. ठीक है? तो हर वो चीज जो हमारी अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है ओके दे एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स अब इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से 
हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डिफ्लेक्टिव एक डिफ्लेक्शन वाला फोर्स लगता है अब जैसे मैंने बताया कि इक्वेटर हैज डिवाइडेड अवर अर्थ इन टू इक्वल हाफ नॉर्दर्न हेमिसफियर एंड सर्दर्न हेमिसफियर तो ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये नॉर्दर्न हेमिसफियर में अलग तरीके से एक्ट करेगा सर्दर्न हेमिसफियर में अलग तरीके से एक्ट करेगा कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो अफेक्ट प्रोड्यूस होता है किसी भी मूविंग बॉडी के ऊपर उस अफेक्ट को हम कहते हैं कोरियोलिस अफेक्ट एन अफेक्ट वेयर बाय अ मास मूविंग इन अ रोटेटिंग सिस्टम एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स दैट इज अ कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन ठीक है तो अब क्या होता है जैसे मान लीजिए मैं नॉर्दर्न हेमिसफियर की बात कर रही हूँ नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ विंड मूविंग इन अ नॉर्दर्न हेमिसफियर सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड मूविंग इन द नॉर्दर्न हेमिसफियर देन ड्यू टू कोरियोलिस अफेक्ट द विंड विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द राइट ठीक है अगर विंड का डायरेक्शन ये है तो ऑलवेज द विंड विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द राइट अगर विंड का डायरेक्शन ये है देन विल विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द राइट दैट मीन्स इन नॉर्दर्न हेमिसफियर a moving wind or a moving body is deflected to its right due to which force due to coriolis force and this effect is called as coriolis effect to yaad rakhna ki northern hemisphere mein jo wind hoga ya jo bhi uh, body hoga wo kis taraf deflect ho jayega to its right theek hai if this is the if this is the path of the body then it gets deflected towards the right but isko opposite hota hai in the southern hemisphere what happens in the southern hemisphere if this is the direction of the body it gets deflected towards its left theek hai to northern hemisphere mein body hamesha right ki taraf deflect hogi southern hemisphere mein body hamesha left ki taraf deflect hogi and this is the reason ki jitne bhi cyclones northern hemisphere mein bante hain due to the deflection towards the right they form what they take a which type of rotation they rotate in a anti clockwise direction i will explain you this why तो जब भी कोई साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिसफेयर में बनता है उस साइक्लोन का डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज और जब भी कोई साइक्लोन सर्दर्न हेमिसफेयर में बनता है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स उसका डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज आई विल एक्सप्लेन यू दिस अगेन ओके अब मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ देखो अभी मैंने बोला कि अगर मैं बात करती हूँ नॉर्दर्न हेमिसफेयर की इफ आई टॉक अबाउट नॉर्दर्न हेमिसफेयर and here i talk about the southern hemisphere okay so i just told you a body which is moving in the northern hemisphere get deflected towards the right theek hai usi tarah se agar ye body hai moving in a northern hemisphere get deflected towards the right now what happens in a cyclone cyclone mein kya zaruri hai ek low pressure atmospheric center banta hai okay there is a low pressure atmospheric center in the uh, pre present in the center and the winds which are getting deflected towards the right are attracted towards this low atmospheric pressure to maan lijiye ye jo do wind hai ye apne path se deflect ho gayi hai northern hemisphere ke bare mein baat kar rahi hu so because they are attracted towards this low atmospheric pressure center they start moving in a spiral way and this becomes the direction so the cyclone start moving in a anti clockwise direction because the wind is trying to chase the low atmospheric pressure over here again i will explain about the southern hemisphere i just told you ki koi bhi body jo southern hemisphere mein move karti hai it gets deflected towards the left again if it is moving in the this direction it gets deflected towards the left and if there is a low pressure center over here if there is a low pressure center over here then these winds start chasing a low pressure center and they take the spiral form ठीक है तो वॉट हैपन्स अगर ये साइक्लोन का टॉप व्यू है तो इन द नॉर्दर्न हेमिसफियर साइक्लोन अपियर्स टू बी मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इफ दिस इज सर्दर्न हेमिसफियर साइक्लोन अपियर्स टू बी मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आई होप आपको घड़ी के डायरेक्शन से समझ में आएगा तो याद रखना नॉर्दर्न हेमिसफियर में जो साइक्लोन्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं बाय ड्यू टू कोरियोलिस अफेक्ट एंड ऑल्सो बिकॉज द विंड्स आर ट्राइंग टू चेज द लो एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द सेंटर और सर्दर्न हेमिसफियर में जो विंड्स होती हैं वो क्लॉकवाइज मूव करती हैं द साइक्लोन इज ऑलवेज फॉर्म्ड क्लॉकवाइज ये डिस्टिंक्शन आपको याद रखना है साइक्लोन मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिसफियर साइक्लोन मूव्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सर्दर्न हेमिसफियर वाई इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फर्स्ट रीजन इज कोरियोलिस अफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स की वजह से एंड द सेकेंड रीजन इज वाई 
because they are trying to chase the low atmospheric center. Low atmospheric pressure wala jo center hai, usko chase karti hai winds is liye. Thik hai? Now, uh, I think I should tell you the formation of the cyclone from the front view, then I will tell you the factors which are responsible for the formation of the cyclone. Kis tarah se cyclone banta hai? Dekho. For example, if this is a water body, thik hai? ये एक ओशन है ये एक वाटर बॉडी है अब इस वाटर बॉडी पे बहुत लंबे समय तक दिस वाटर इज स्टेगनेंट ओके एंड व्हेन द टेम्परेचर राइजेस अ लॉट क्योंकि क्या होता है ड्यूरिंग समर सीजन स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन ओशन एंड ऑल तो यहाँ पर समर्स के टाइम पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है नाउ वट हैपन ड्यू टू दिस इंटेंस हीट द अपर सर्फेस ऑफ दिस वॉटर बॉडी गेट्स हीटेड अप बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से पानी का जो ये टॉप लेयर होता है ये बहुत तेजी से हीट अप हो जाता है जब पानी बहुत तेजी से गर्म होने लगता है तो यहाँ पर जो जो टॉप लेयर है वाटर बॉडी का व्हाट विल हैपन इट विल स्टार्ट वेपराइजिंग द वाटर गेट्स कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर बिकॉज देर इज वेरी हाई प्रेशर वेरी हाई टेम्परेचर ड्यू टू विच द वॉटर स्टार्ट एवेपरेटिंग एवेपरेट होकर क्या होता है ये जो वाटर वेपर होते हैं दे स्टार्ट राइजिंग ठीक है तो आपको पता है कि जैसे ही हीट की वजह से वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर एंड स्टार्ट राइजिंग इनटू अपर एटमॉस्फेयर, देर इज अ जोन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएटेड हियर इन द सेंटर अब यहाँ पे प्रेशर कैसा हो गया बहुत ही लो हो गया और आपने ये फंडा फिजिक्स में पढ़ा हुआ है दैट एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू अ लो प्रेशर जोन एयर हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया तो जैसे ही यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा बिकॉज द वॉटर इज गेटिंग हीटेड अप एंड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर एंड स्टार्ट राइजिंग इन द अपर एटमॉस्फेयर द नियर बाय कूल एयर विल ट्राई टू रिप्लेस दिस लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक जोन जो आसपास की ठंडी हवा है वो इस लो प्रेशर एरिया को जल्दी से रिप्लेस करने की जो वर्ड क्रिएट हुआ है यहाँ पर रिप्लेस करने की कोशिश करेगी एंड एज अ रिजल्ट विद इन अ शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम दिस नियर बाय कूल एयर विच रश्ड इन टू द एरिया ऑफ द लो प्रेशर जोन दिस विल ऑल्सो गेट हीटेड अप ये भी हीट अप हो जाएगी एंड ऑल्सो इट विल विल बी वेपराइज एंड इट विल स्टार्ट राइजिंग इन द अपर एटमोसफियर एंड सो दिस फिनोमिना विल कंटिन्यू बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी हाई ठीक है इसकी जो कंडीशंस होती हैं हम बात करेंगे कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए तब ये लो प्रेशर एरिया बनता है कितने किलोमीटर्स की डेप्थ तक ये होना चाहिए तब जाकर ये लो प्रेशर एरिया बनता है टेल यू द फैक्टर्स ओके सो जब यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो आसपास की ठंडी एयर इस एरिया को रिप्लेस करती है एंड एज अ रिजल्ट दे ऑल्सो गेट हीटेड अप एंड दे स्टार्ट राइजिंग एंड दे कन्वर्ट इन टू वाटर वेपर नाउ व्हाट हैपेंस इवेंचुअली दिस वाटर वेपर वेन इट रीचेज इन द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफियर इट विल कंडेंस अब क्या होगा वाटर वेपर जो है वो अब ठंडी होगी कंडेंसेशन शुरू होगा एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या बनना शुरू होगा इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स और यहाँ पे कई तरीके के क्लाउड्स बनते हैं बट दिस पर्टिकुलर क्लाउड कैटेगरी इज कॉल्ड एस क्यूमुलो निम्बस क्लाउड ठीक है तो पहले तो ये वर्टिकली राइज होते हैं और आपको मैंने लेयर्स ऑफ एटमोसफियर पढ़ाई थी उसमें आप टोल्ड यू दैट देर इज अ फर्स्ट लेयर विच इमीजिएटली सराउंड्स द अर्थ एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रोपोस्फियर तो जो क्लाउड्स होते हैं ना दे फॉर्म ओनली अप टू ट्रोपोपॉस इफ एनी वन कैन टेल मी वॉट इज द हाइट ऑफ द ट्रोपोफी ट्रोपोपॉस ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी होती है आई हैव एक्सप्लेन यू दिस वेन आई टॉक्ड अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमोसफियर ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी होती है यू द डिस्टेंस विच यू मेजर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ द ट्रोपोस्फियर इज प्रेजेंट अप टू द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज प्रेजेंट अप टू द हाइट ऑफ 15 किलोमीटर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ ठीक है तो ये जो क्लाउड्स बने दे आर कॉल्ड एस क्यूमुलो निम्बस क्लाउड और ये केवल ट्रोपोपॉस तक बनते हैं उसके बाद ये वर्टिकली राइज नहीं होंगे दे विल स्टार्ट स्प्रेडिंग दे विल स्टार्ट डाइवर्जिंग ठीक है इस तरह से ये डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगे अब यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर लो प्रेशर एटमोस्फेरिक सेंटर है ठीक है लो प्रेशर एटमोस्फेरिक एरिया है यहाँ की जो आसपास की ठंडी है हवा है इट इज ट्राइंग टू रिप्लेस द लो प्रेशर जोन एंड एज अ रिजल्ट इट इज आल्सो गेटिंग हीटेड अप एंड राइजिंग एंड फॉर्मिंग द क्लाउड्स नाउ दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग ना बट व्हाट हैपेंस इन बिटवीन दिस नाउ द वाटर पेपर विच इज राइजिंग एंड गेटिंग कन्वर्टेड इन वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स में क्या होता है अल्टीमेटली इट इज वॉटर ड्रॉपलेट ओनली so the water vapor is getting converted into water droplet and in this phenomena there is a release of latent heat yahan pe bahut sari latent heat release ho jati hai 
क्यों क्योंकि जो वाटर वेपर्स है वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं दे आर कन्वर्टिंग इन टू वाटर ड्रॉपलेट्स एंड दिस टाइम देर विल बी रिलीज ऑफ द लेटेंट हीट तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे लेटेंट हीट जमा हो जाती है एंड दिस लेटेंट हीट विल देन ट्राई टू रिप्लेस द वॉइड विच इज क्रिएटेड इन द सेंटर तो ये जो लेटेंट हीट होती है इट स्टार्ट सबसाइडिंग तो हीट और ज्यादा सब्साइड यहाँ पे शुरू हो जाती है होना जिसकी वजह से ये लो प्रेशर एरिया और इंटेंस हो जाता है और ज्यादा लो प्रेशर एरिया बनेगा एंड एज आई टोल्ड यू विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सो अगेन ऑल द ट्रेड विंड्स ऑल द विंड्स विल ट्राई टू रिप्लेस दिस लो प्रेशर एरिया दे विल ऑल्सो गेट हीटेड अप दे विल फॉर्म द क्लाउड्स एंड इवेंचुअली और लेटेंट हीट रिलीज होगा फिर लेटेंट हीट विल बी सब्साइडेड एंड एज अ रिजल्ट ये साइक्लिक प्रोसेस चलता जाता है what happens to the trade wind these trade winds which are eventually rising and forming clouds they get subsided beyond few hundred kilometers kuch area kuch kilometers aage jal ke ye jo winds hoti hain ye bhi subside hona shuru ho jati hain so this in this way the cyclic rotation forms is tarah se ye cyclone ka banna shuru hota hai so as you can see what are the factors very important for the formation of the cyclone first of all there should be a water body a large mass of water जो काफी लंबे वक्त से स्नेगनेंट है जो कि ओशनिक वाटर्स में पॉसिबल है ठीक है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक की हीटिंग होना चाहिए पानी की दैट इज कॉल्ड एज अ लेटेंट हीट फिर कुछ पर्टिकुलर डेप्थ तक वो हीट होना चाहिए पानी का ठीक है उसके बाद यहाँ पे लो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है जब आसपास की ठंडी हवा उसको रिप्लेस करती है एज अ रिजल्ट इट फॉर्म्स क्लाउड्स एंड देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ द लेटेंट हीट इन द सेंटर एंड देन द ट्रेड विंड्स अगेन डेसिपेट्स ये आगे जाके दूसरी बार सबसाइड होते हैं कुछ आगे डिस्टेंस पे एंड इन दिस वे द साइक्लिक फिनोमिना ऑफर्स अब आप देख सकते हो आई हैव शोन यू द टॉप व्यू हाउ द साइक्लोन अपीयर्स फ्रॉम द टॉप व्यू दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द साइक्लोन कुछ इस तरह का बनता है इसका फ्रंट व्यू अब ये जो विंड्स है ना आपको पता है कि इस ये बीच में लो प्रेशर एरिया को विंड्स को चेस करना है क्योंकि विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ठंडी हवा जो है वो गर्म एरिया को रिप्लेस करने की कोशिश करेगी सो द विंड्स व्हेन दे आर चेजिंग दिस लो प्रेशर जोन दे गेट मूविंग दे स्टार्ट मूविंग इन दिस वे इन अ स्पाइरल मैनर सो सिमिलरली यू कैन सी दिस व्यू फ्रॉम द टॉप and i've told you northern hemisphere mein jab bhi cyclone banega the winds will be moving in which direction they'll be moving in the anti clockwise direction why because of the coriolis effect aur isi tarah se jab ye cyclone southern hemisphere mein banta hai to winds move karti hain in the clockwise direction because of the same coriolis effect theek hai to ab ye jo center wala area ho gaya jahan pe ye winds spirally move kar rahi hain and they are trying to chase the low atmospheric pressure wala center This center of the cyclone is called as an eye. अभी मैंने आपको उस picture में दिखाया था eye. तो center होता है जो cyclone का इस area को कहा जाता है eye of the cyclone. और ये जो wall बनी है cyclone की side में from where the water vapor is rising, this area is called as eye wall. और ये जो clouds वाला area है यहां से होगा rainfall. ठीक है अब मैं आपसे अगर सवाल पूछती हूँ कि मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होता है मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑकर इन द एरिया ऑफ द आई वॉल द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द साइक्लोन आई इज अ वेरी काम जोन यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है बिकॉज द विंड्स आर स्पाइरलिंग द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑकर्स ओनली इन द एरिया ऑफ द आई वॉल और ये जो क्लाउड्स जितने किलोमीटर्स तक ये क्लाउड स्प्रेड रहते हैं यहाँ पर बारिश होती है ठीक है अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई साइक्लोन बनने के लिए वाटर बॉडी चाहिए तो इसका मतलब है कि साइक्लोन जो है वो लैंड पे नहीं बन सकता ठीक है सो व्हेन द विंड्स आर स्पाइरलिंग एंड दे आर मूविंग ओवर अ वाटर बॉडी व्हेन द साइक्लोन रीचेस टू द शोर जब ये लैंड सरफेस पे आता है तो वहां पर साइक्लोन क्या हो जाता है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है इट स्टार्ट डेसिपेटिंग इसको कहा जाता है डेसिपेशन ऑफ द साइक्लोन साइक्लोन खत्म होने लगता है क्यों खत्म होने लगता है जब भी लैंड पे पहुंचता है क्योंकि पहला उसको यहाँ पर लो एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं बनेगा एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी पानी नहीं रहेगा तो ना वाटर पेपर होगा ना वो एवेपरेट करेगा वाटर पेपर ना लेटेंट हीट रिलीज होगा ना क्लाउड्स बनेंगे ना रेनफॉल होगा तो साइक्लोन forms only due to atmospheric pressure and very high humidity in the atmosphere theek hai ab aapko ye agar samajh mein aa gaya hai the front view how the cyclone forms now let me tell you what are the factors which are responsible for the formation of the cyclone to so, jaisa ki maine aapko bataya tha ki tropical cyclone form over very large bodies of relatively warm water to so, temperature kam se kam us pani ka hona chahiye 27 degree celsius tak 
ठीक है 26 टू 27 डिग्रीज का लेटेंट हीट होना चाहिए मतलब अगर एक ओशनिक सरफेस है तो वहाँ पर लेटेंट हीट कम से कम 26 टू 27 डिग्रीज होना चाहिए तभी वहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होना शुरू होगा एंड देन ओनली द विंड्स विल स्टार्ट चेजिंग द लो प्रेशर जोन एंड देन विंड्स विल बी स्टार्ट मूविंग इन द स्पायरल डायरेक्शन ड्यू टू द कोरियोलिस अफेक्ट प्लस ये जो 27 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है दिस शुड बी प्रेजेंट फॉर ओवर द डेप्स ऑफ 50 मीटर्स इन द वाटर बॉडी ठीक है जब ये कंडीशंस मेंटेन होती हैं तभी जाकर साइक्लोन्स बनते हैं ठीक है अब मैंने आपको इक्वेटर uh, का जोन बताया था आई टोल्ड यू द ट्रॉपिकल जोन एंड द टेम्परेट जोन इन द बिगनिंग ठीक है तो कोरियोलिस अफेक्ट जो होता है ना वो कभी भी इक्वेटर पे ऑब्जर्व नहीं होता है द कोरियोलिस अफेक्ट इज ऑब्जर्व इन बिटवीन फाइव डिग्रीज टू ट्वेंटी डिग्रीज लैटिट्यूड चाहे ये नॉर्थ लैटिट्यूड हो या साउथ लैटिट्यूड हो कोरियोलिस अफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन द इक्वेटर सो दैट इज वाई द साइक्लोन्स विल नॉट फॉर्म ऑन द इक्वेटर एग्जैक्टली इक्वेटर पे नहीं बनेंगे साइक्लोन्स विल ऑलवेज फॉर्म इन दिस रेंज फ्रॉम फाइव डिग्रीज टू ट्वेंटी डिग्रीज लैटिट्यूड आइदर इन द नॉर्थ और इन द सर्दर्न हेमोस्फियर ट्रॉपिकल जोन में ठीक है नाउ द साइक्लोन्स डिराइव देर एनर्जी थ्रू एवेपरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम द ओशन सर्फेस जो अभी हमने पढ़ा विच अल्टीमेटली रिकंडेंस इन टू क्राउड्स एंड रेन When moist air rises and cool to saturation, तो rapid cooling of air with the height. तो ये factors हैं जो responsible हैं cyclone बनने के लिए फिर उसके बाद बहुत high humidity होना चाहिए atmospheric moisture होना चाहिए and there is decrease in the vertical wind shear. Decrease vertical wind shear का मतलब होता है मान लीजिए ये water body है यहाँ पर जो winds move कर रही हैं अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया एंड देन विंस आर ट्राइंग टू रिप्लेस द लो प्रेशर जोन ठीक है अगर ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से विंस चलेंगी ना तो क्लाउड्स विल नेवर फॉर्म इन दिस रीजन एंड हेंस द साइक्लोन कैन नेवर फॉर्म इसलिए ये जो वर्टिकल विंड शेयर है ना दिस शुड बी वेरी लेस इसका सिंपल भाषा में ये मतलब होता है कि अपर एटमोसफियर में विंड्स ज़्यादा तेजी से नहीं चलना चाहिए तभी जाके साइक्लोन बनेगा यदि अपर एटमोसफियर में विंड्स ज़्यादा तेजी से चल रही होंगी उस वक्त तो साइक्लोन नहीं बन सकता वो कंडीशंस उसके फेवरेबल नहीं होंगी देन एरिया ऑफ द साइक्लोन फॉर्मेशन इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन दिस इज बेसिकली द जोन वेयर द सन रेज आर फॉलोइंग परपेंडिकुलर और आपको मालूम है कि साल में दिस इंटर ट्रॉपिकल जोन कीप्स ऑन शिफ्टिंग द प्लेस आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है ठीक है सेंटर में इक्वेटर है इधर पे दिस इज जीरो डिग्री इक्वेटर ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो हमें पता है कि साल में ऐसा होता है कि सन इट रीचेज अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द कैंसर इन वन मंथ एंड देन कम्स डाउन टू द इक्वेटर एंड देन अगेन गोज टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देन कम्स बैक टू द इक्वेटर तो ये प्रोसेस चलता रहता है तो जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर रहता है उसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं तो इस एरिया में ही साइक्लोन्स बन सकते हैं द एरिया वेयर द सन इज मूविंग ठीक है अच्छा अब ये मैंने आपको पूरा बना के समझाया था आई टोल्ड यू दिस इज द सेम डायग्राम एग्जैक्टली द सेम एक्सप्लेनेशन कि ये वाटर बॉडी है ठीक है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेटेंट हीट है आई टोल्ड यू हीट कितना होना चाहिए कम से कम 26, 27 डिग्रीज हीट होना चाहिए कम से कम ओशनिक बॉडी के 50 मीटर डेप्थ तक उतना हीट मेंटेन होना चाहिए फिर वहाँ पर क्या होगा एक लो प्रेशर एरिया बनेगा फिर नियर बाय इवेंट्स विल स्टार्ट चेजिंग द लो प्रेशर एरिया एज अ रिजल्ट यहाँ पे एवेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पे क्लाउड्स बन जाएंगे फिर आ, क्योंकि अब वाटर वेपर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो सेंटर में लेटेंट हीट रिलीज होने लगेगी ये लेटेंट हीट सबसाइड होगी प्लस ये जो विंड्स हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स द विंड्स विल स्टार्ट डेसिपेटिंग दे विल स्टार्ट सबसाइडिंग एंड हेंस द साइक्लोन फॉर्म्स तो ये जो साइक्लोन का डायामीटर है आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स वेरी वेरी हाई सम केस इन सम केस इट मे रीच अप टू फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर्स इनफैक्ट काफ़ी बड़े साइक्लोन्स बनते हैं ठीक है तो दिस वॉज द सेम पिक्चर नाउ अब हमने सब पढ़ लिया अब आपने पढ़ा होगा कि ओवर द पीरियड आपने इतने सारे जब साइक्लोन्स पढ़े होंगे जैसे पिछले साल आपने पढ़ा था साइक्लोन फोनी ठीक है जो बांग्लादेश में आया था तो ये इतने सारे जो साइक्लोन्स हैं अभी आप पढ़ रहे हो साइक्लोन अम्पन फिर आपने पढ़ा साइक्लोन निसर्गा तो हाउ दी साइक्लोन्स आर नेम्ड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे होती है तो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली कुछ नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिनका काम होता है कि 
वो साइक्लोन जो आने वाले कंडीशंस बन रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द अरेबियन सी जैसे अभी निसर्गा को लेकर अपडेट आया कि एक डिप्रेशन बन रहा है तीन दिन पहले अपडेट आया था कि एक डिप्रेशन बन रहा है अरेबियन सी में और धीरे धीरे दिस डिप्रेशन इज एग्रीवेटिंग यहाँ पे कंडीशन इंटेंसीफाई हो रही है एंड इट मे फॉर्म अ साइक्लोन और आज का अपडेट है कि उसको सिवियर साइक्लोनिक स्टॉम की कैटेगरी में रख दिया गया निसर्गा को ठीक है तो ओवरऑल वर्ल्ड में कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो इस तरह के टेम्परेचर चेंजेस प्रेशर चेंजेस को ऑब्जर्व करती हैं ओवर द सेवरल वाटर बॉडीज कि कहाँ कहाँ साइक्लोन बनने की पॉसिबिलिटीज हैं ठीक है एंड दीज आर द बॉडीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग वार्निंग्स एंड अल्टीमेटम टू द पीपल कि भाई इतने वक्त में यहाँ पे साइक्लोन बनने वाला है और कुछ बॉडीज होती हैं जो उन साइक्लोन का नाम रखती हैं ठीक है तो यू कैन रीड ओवर हियर दैट देर आर वेरियस रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स इनको हम शॉर्ट में कहते हैं आर सो इन ऑल दुनिया में ऐसे छः आर एस एम सी हैं देर आर सिक्स रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स अलॉन्ग विद द सिक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स जो अलग अलग तरह की स्टडी करते हैं डेटा स्टडी करते हैं और उसके बाद इन्फॉर्म करते हैं कि भाई यहाँ पर आने वाले वक्त में साइक्लोन बनने वाला है या साइक्लोन आने वाला है ठीक है अच्छा अब अगर किसी साइक्लोन को हम नेम दे देते हैं जैसे साइक्लोन फोनी नाम दिया या आपको पता होगा कुछ समय पहले हुड़ हुड़ आया था कैटरीना आया था तो व्हाट इज एक्चुअली द बेनिफिट ऑफ अलॉटिंग द नेम्स टू डिफरेंट साइक्लोन्स ये बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इट वुड हेल्प टू आइडेंटिफाई ईच इंडिविजुअल ट्रॉपिकल साइक्लोन दर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि एक ही टाइम पर ट्रॉपिकल साइक्लोन दो तीन ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहे हैं तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि कौन सा एरिया कौन सा साइक्लोन किस एरिया को अफेक्ट करने वाला है तो इट बिकम्स ईजियर टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ द साइक्लोन इफ इट हैज अ नेम इसलिए उसको नाम दिया जाता है दूसरा इट हेल्प द पब्लिक टू बिकम फुली अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट देखो कितना ज़्यादा मीडिया से पब्लिसिटी होता है ना स्पेशली न्यूज़ चैनल्स अब आपको आप टीवी खोलेंगे आपको दिखेगा निसर्गा निसर्गा एवरी वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट दिस तो जब साइक्लोन को नाम दे दिया जाता है तो पीपल टेक इंटरेस्ट अच्छा साइक्लोन निसर्गा इज गोइंग टू अफेक्ट द एरियाज इन महाराष्ट्र कोस्टल एरिया को अलर्ट किया हुआ है तो एवरीबडी टेक्स इंटरेस्ट अगर उसको एक जनरल साइक्लोन बोलेंगे अरे साइक्लोन आ रहा है तो नो बडी विल टेक इंटरेस्ट ठीक है कम होगा तो इसलिए इनका नाम देना जरूरी है देन लोकल एप टोल्ड यू द लोकल इन इंटरनेशनल मीडिया बिकम फोकस टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन अब जैसे अम्पन साइक्लोन जो आया था जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुआ इट इज नोन टू बी द डेडलीएस्ट साइक्लोन टिल दिस ईयर 2020 मतलब इससे पहले जो सबसे खतरनाक साइक्लोन आया था वो आया था 1999 में इट वॉज इन उड़ीसा साइक्लोन ठीक है तो अम्पन से जितना ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ है जितना उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया है जितना प्रॉपर्टी का लॉस किया है अभी तक उतना नुकसान किसी भी साइक्लोन से नहीं हुआ है तो नाउ इफ आई टेल यू कि अम्पन इज़ वन ऑफ द डेडलीएस्ट साइक्लोन तो इट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू रिमेंबर अगर मैं आपको ये बोलती कि द साइक्लोन विच हैपन्ड इन मई टू उससे इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डिवास्टेशन हुआ तो कुछ समय बाद आप भूल जाते लेकिन अब आपको याद रहेगा कि हाँ अच्छा मैडम इज पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट साइक्लोन अम्पन जिसकी वजह से इतना ज्यादा इकोनॉमिक हमको लॉसेस हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है तो दैट इज वन मेन रीजन ठीक है फिर इट डज नॉट कंफ्यूज द पब्लिक वेन देर इज नो मोर वेन देर इज मोर देन वन ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द सेम एरिया वेरी लॉजिकल वार्निंग्स रीच अ मच वाइडर ऑडियंस वेरी रैपिडली लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है उसका देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड नाइदर आफ्टर एनी पर्टिकुलर पर्सन नॉर विथ एनी प्रेफरेंस इन एल्फेबेटिकल सीक्वेंस द नेम्स आर सिलेक्टेड आर दोज विच आर फेमिलियर टू द पीपल इन रीजन देखो जैसा कि मैंने पहले बताया था मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि देर आर सिक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स जो वार्निंग देते हैं एंड देर आर सिक्स रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर इसके अलावा ये फाइव बॉडीज हैं ठीक है इन फाइव कमिटीज में फाइव बॉडीज में अलग अलग कंट्रीज जो है वो मेंबर्स हैं ठीक है डिफरेंट कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ दीज फाइव बॉडीज और ये जो कंट्रीज होती हैं जैसा कि आप पढ़ सकते हो कि पहली कमिटी जो है इसका नाम है ये यूनाइटेड नेशन की कमिटी है इसका नाम है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमिटी फॉर एशिया एंड पैसेफिक अगेन ई का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल कमिटी फॉर एशिया एंड द पैसेफिक डब्ल्यू एम ओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टाइफून कमेटी टाइफून आपको पता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द कोस्ट ऑफ चाइना ठीक है और आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ वेस्टर्न पैसेफिक तो इस एरिया में चौदह कंट्रीज आते हैं तो जो जो कंट्रीज उस एरिया में आते होंगे इन द नॉर्थ वेस्टर्न पैसेफिक जापान हो गया कोरिया हो गया आपका चाइना हो गया ताइवान हो गया फिलिपींस हो गया सो ऑल दीज कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट कमेटी तो ये
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हर आने वाले साइक्लोन के लिए वो नाम सिलेक्ट कर लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट कमिटी देर आर फोर्टीन कंट्रीज सो ऑल दीज फोर्टीन कंट्रीज विल सजेस्ट अ नेम फॉर ईयर टू अब टू में जो भी साइक्लोन्स आते जाएंगे एक एक करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उस लिस्ट में से उस साइक्लोन को वो नाम दे दिया जाएगा जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हो इन द सेकंड कमिटी विच इज रिटर्न ओवर हियर डब्ल्यू एम ओ एंड ई एस पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन विच हैज 13 कंट्रीज एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप ठीक है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द सेकेंड ग्रुप विच इज डब्ल्यू एम ओ एंड इकोनॉमिक एंड द सोशल कमिटी ऑन एशिया एंड पैसेफिक इंडिया इसमें से आता है तो यहाँ पे तेरह कंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं इंडिया है बांग्लादेश है म्यांमार है ठीक है थाईलैंड हो गया फिर आपका पाकिस्तान है ईरान है सो ऑल दीज कंट्रीज दे ऑल्सो हैव सजेस्टेड सर्टेन नेम्स कि भैया हमारे एरिया में साइक्लोन आएगा तो हम तेरह कंट्रीज ने अपने नाम दिए हुए हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक के बाद एक वो नाम अडॉप्ट कर लिया जाएगा जैसे अभी आया अम्पन ठीक है विद इन अमंथ आ गया निसर्गा निसर्गा नेम वॉज गिवन बाय बांग्लादेश अब यदि अगला साइक्लोन आता है ना इस एरिया में इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन अगर हमारे एरिया में बे ऑफ बंगाल एरिया में साइक्लोन आता है या अरेबियन सी में साइक्लोन आता है सो नेक्स्ट इन द लिस्ट इज गति और गति नाम प्रपोज किया है इंडिया ने उसके बाद भी अगर साइक्लोन आता है फिर उसके बाद जो कंट्री ने प्रपोज किया होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा सो so, पहले से ही एक प्रायर लिस्ट डिसाइड कर लेते हैं कंट्रीज कि आने वाले साइक्लोन को हम इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनकी नेमिंग करेंगे ठीक है उसी तरह से थर्ड कमिटी है इसका नाम है रीजनल एसोसिएशन फर्स्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन कमिटी फॉर द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन जिसमें पंद्रह कंट्रीज हैं फिर रीजनल एसोसिएशन फोर्थ हरिकेन कमिटी जिसमें सत्ताईस कंट्रीज हैं आप समझ हरिकेन नाम कहाँ दिया जाता है इन द नॉर्दर्न एटलांटिक एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पैसेफिक वहाँ के कंट्रीज हैं इसमें और लास्ट है रीजनल एसोसिएशन फिफ्थ जिसमें साउथ पैसेफिक और साउथ ईस्ट इंडियन ओशन के 19 कंट्रीज हैं तो ऐसे पांच कमिटीज बना दिए हैं जिसके अलग अलग मेंबर्स हैं और उस एरिया में जब भी साइक्लोन आएगा तो ये रिस्पेक्टिव कंट्रीज ने अपना एक नाम दे दिया है लिस्ट प्रपोज किया है और उस लिस्ट में से नाम अडॉप्ट कर लिया जाएगा सो आई जस्ट टोल्ड यू इन अवर नॉर्दर्न इंडियन ओशन रिसेंटली वी विटनेस्ड टू साइक्लोन्स इन ईयर टू पहला वाला साइक्लोन था वो अम्पन जिसका नाम थाईलैंड ने प्रपोज किया था और दूसरा साइक्लोन जो अभी हम देख रहे हैं दैट इज निसर्गा जो नाम बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था अब यदि इसी एरिया में आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न इंडियन ओशन यदि अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में दोबारा से साइक्लोन कोई आता है थर्ड साइक्लोन आता है इन दिस ईयर तो अगला जो लिस्ट में नाम है वो है इंडिया की तरफ से एंड दैट इज गति तो दीज आर द फैक्ट्स विच यू मस्ट नो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपको तो यू विल बी एबल टू क्लियरली सॉल्व इट ओके नाउ साइक्लोन को आपने पढ़ा होगा कि समटाइम्स साइक्लोन को अलग अलग नाम से बुला रहे हैं जैसे आपने अम्पन के बारे में जब सुना था तो इट वाज कॉल्ड एज अ सुपर साइक्लोन ठीक है निसर्गा को बोल रहे हैं सिवियर साइक्लोन तो साइक्लोन की कैटेगरीज कैसे डिसाइड होती हैं सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द विंड स्पीड कि साइक्लोन में विंड कितनी इंटेंसिटी से चल रही है तो ये जो कैटेगरी है यहाँ पर बताई हुई है द ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिटी स्केल कौन सा साइक्लोन कितना इंटेंस है फॉर एग्जाम्पल यदि एक डिप्रेशन बनना शुरू हुआ है द एरिया ऑफ लो प्रेशर एटमोस्फेरिक एरिया वे द विंड्स आर ट्राइंग टू चेज द लो प्रेशर एटमोस्फेरिक एरिया और वहाँ पे धीरे धीरे साइक्लोन बनना शुरू हुआ है लेकिन विंड की जो स्पीड है इट इज अप टू इट इज लेस देन 50 किलोमीटर्स पर आवर देन इट विल बी कॉल्ड एज अ डिप्रेशन यदि विंड्स की स्पीड है बिटवीन फिफ्टी टू सिक्सटी टू किलोमीटर पर आवर तो वो कहलाएगा डीप डिप्रेशन साइक्लोनिक स्टॉम कब बोलेंगे उसको यदि विंड स्पीड बढ़ जाती है एंड इट इज बिटवीन सिक्सटी थ्री टू एटी एट किलोमीटर्स पर आवर सिवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बोलेंगे जब विंड्स की स्पीड और बढ़ जाती है इट इज बिटवीन 89 नाइन टू हंड्रेड एंड सेवेंटीन किलोमीटर पर आवर दिस इज द केस विद निसर्गा राइट नाउ तो अभी निसर्गा इज इन द कैटेगरी ऑफ द सिवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम ठीक है यदि विंड स्पीड और बढ़ जाती है और इंटेंस हो गया साइक्लोन और ज्यादा लो प्रेशर एरिया को चेज करने लगे और लेटेंट हीट रिलीज हो गई और बड़े क्लाउड्स बन गए और इंटेंस विंड्स चलने लगी सो इट कैन चेंज इन टू वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम एज वेल उसमें स्पीड इतनी होनी चाहिए 118 से लेके 165 किलोमीटर पर आवर ठीक है एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम में 220 किलोमीटर पर आवर तक विंड स्पीड हो जाती है और सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉम में तो इट क्रॉस 220 किलोमीटर पर आवर एंड दिस वाज द केस विद अम्पन ठीक है अच्छा मैंने आपको बताया था कि अम्पन के पहले 1999 में जो उड़ीसा वाला साइक्लोनिक स्ट्रॉम आया था दैट वाज द डेडलीएस्ट स्ट्रॉम जो अभी तक हमने विटनेस किया था हमारे एरिया में बात करिए इन द नॉर्थ इंडियन ओशन लेकिन 
वो इतना डिवास्टेशन हुआ था उस साइक्लोनिक स्टॉम की वजह से कि दैट टाइम बिफोर द उड़ीसा साइक्लोन ऑफ 1999 हैपेंड देयर वर ओनली दीज कैटेगरीज द कैटेगरीज वर लिमिटेड ओनली अप टू द एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉम लेकिन ओडिशा साइक्लोनिक स्टॉम की जो विंड स्पीड थी इट क्रॉस्ड टू उसी स्टॉम के लिए ये नेक्स्ट कैटेगरी बनाई गई थी दैट वॉज सुपर साइक्लोनिक स्टॉम तो अभी तक सुपर साइक्लोनिक स्टॉम में केवल 1999 वाला था और उससे भी ज़्यादा विंड स्पीड जो अब नोटिस की गई थी वो नोटिस की गई थी अम्पन में फॉर अ मिनट द विंड स्पीड दैट वाज रिकॉर्डेड वाज अराउंड समवेयर अराउंड 260 किलोमीटर्स पर आवर अम्पन के बारे में बात कर रही हूँ 260 किलोमीटर्स पर आवर तक विंड स्पीड रिकॉर्ड किया गया था दैट्स वाई इट वॉज केप्ट इन द सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी ठीक है तो अब बताइए ऑल ऑफ यू आर यू ऑल थॉरो विद दिस ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई हाउ द साइक्लोन्स आर नेम्ड वॉट आर ऑल द कमिटीज और क्या क्या कैटेगरीज होती हैं साइक्लोन्स की हाउ दे आर कैटेगराइज एज अ डिप्रेशन डीप डिप्रेशन सीवियर साइक्लोनिक स्टॉम वेरी सीवियर एक्सट्रीमली सीवियर सुपर साइक्लोनिक स्टॉम एवरीबडी अंडरस्टूड इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट यू कैन स्टिल आस्क मी नाउ जस्ट माइंडेड वी हैव डिस्कस्ड ओनली द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर हेयर बिकॉज हमारे जितने भी करंट के टॉपिक्स हैं दे आर फोकस्ड ओनली ऑन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स I don't expect to go de in detail. You don't have to go about the temperate cyclones and all. A बहुत ज़्यादा detail में नहीं बढ़ना है. जितना geography का portion compulsory था, I've explained you the tropics. I've explained you the Coriolis effect, server issues. Okay. I've explained you the Coriolis effect. I've explained you the tropic. I've explained you कि sun कहाँ तक maximum sun rays parallel जाती हैं. सारी चीज़ें मैंने basics आपको बता दी हैं. ठीक है तो आई विल बी शेयरिंग विद दिस पर्टिकुलर कंटेंट विथ यू ऑल सो दैट यू कैन इजीली रिवाइज ठीक है चलो समझ में आया आगे बढ़ते हैं नाउ वील टॉक पर्टिकुलरली अबाउट द साइक्लोन अम्पन तो ये जो सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉन्ग अम्पन था दिस वॉज वेरी पावरफुल एज आई टोल्ड यू डेडली ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट कॉस्ट वाइड स्प्रेड डैमेज इन ईस्टर्न इंडिया एंड बांग्लादेश इन मे टू नाउ इसको कॉमनली लोग अम्फान बोल रहे हैं बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अम्पन है जो कि थाईलैंड ने दिया था दो में उनकी भाषा में अम्पन का मतलब होता है स्काई ठीक है नाउ अम्फान वॉज द लास्ट नेम सॉरी अम्पन वॉज द लास्ट नेम ऑन द करेंट लिस्ट बिफोर द न्यू वन स्टार्टेड जो उनकी लिस्ट में जो नाम उन्होंने अलॉट किए थे उसमें ये दिस वॉज द लास्ट नेम अम्पन स्टार्टिंग विथ यू अब नई लिस्ट रोटेशन में आ चुकी है द लास्ट साइक्लोन वॉज नेम्ड बाई बांग्लादेश जैसे मैंने बताया था फोनी लिखते हैं इसको फानी है बट प्रोनाउंसिएशन उसका भी फोनी था विच मीन्स स्नेक हर देश अपने रीजनल लैंग्वेज में नाम प्रपोज करता है ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उस वर्ड को समझ पाएं और उससे जुड़ी इंटेंसिटी को समझ पाएं जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया ने आने वाला यदि अब कोई 2020 में कोई नया साइक्लोनिक स्ट्रॉम आएगा तो इंडिया की तरफ से नाम जाएगा और इंडिया ने नाम प्रपोज किया है गति तो इंडियन समझ जाएंगे भैया गति मतलब समथिंग विच इज वेरी फास्ट ठीक है तो पीपल विल अंडरस्टैंड कि कितनी सिवियरिटी है कितना इंटेंस है ये सिचुएशन तो यदि गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि भाई इवैक्यूएट करना है तो पीपल विल कंट्रीब्यूट उसमें सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट का नाउ अम्पन के बारे में बात हो रही है कि दिस वाज द स्ट्रॉगेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन टू स्ट्राइक द गैंजीज डेल्टा एंड फर्स्ट सुपर साइक्लोनिक स्टॉम टू ऑकर इन द बे ऑफ बंगाल सिंस नाइनटीन उड़ीसा साइक्लोन मैंने बता दिया आपको फैक्ट्स की इसके बाद से इतना सिवियर साइक्लोनिक स्टॉम अभी नोटिस हुआ है दो में ठीक है 2020 वैसे भी कोई बहुत लकी ईयर नहीं है दिस इज़ अ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ईयर पहले तो पैंडेमिक और दूसरा ऊपर से सबसे बड़ा डेडलीएस्ट स्ट्रॉम आपको देखने को मिला और हम्पन के बारे में एक हाइलाइटेड फैक्ट ये भी है कि इससे जितना डिवास्टेशन हुआ है ये अभी तक का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉम साबित हुआ है थर्टीन यू बिलियन डॉलर्स का डैमेज हुआ है विच आई वॉज कन्वर्टिंग नियर अबाउट नाइन्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इतना ज़्यादा इसने डिवास्टेशन किया है आई एम टॉकिंग इंक्लूडिंग इंडिया एंड बांग्लादेश ठीक है सो इट इज़ द कॉस्टलीएस्ट साइक्लोन रिकॉर्ड इन द नॉर्थ इंडियन ओशन सरपासिंग द रिकॉर्ड विच वाज हेल्ड बाय साइक्लोन नरगिस ऑफ 2008 तो इसके पहले जो 2008 में नरगिस आया था उससे भी कुछ ऐसा ही डिवास्टेशन हुआ था पर यह जो साइक्लोन अम्पन है इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तकरीबन एक लोगों की जाने गई इसमें कई लोगों के घर बर्बाद हो गए यू कैन रीड नाइन्टी करोड़ इज़ अज ह्यूज अमाउंट ठीक है तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी इट स्टार्टेड फ्रॉम कोलंबो श्रीलंका ऑन थर्टीन ऑफ मे आपको पता है श्रीलंका इज अगेन सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन तो वहाँ से इसका डिप्रेशन बनना शुरू हुआ धीरे 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 ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया इट रीच इन द एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल देखो यहाँ पर इस मैप में आपको क्लियर दिखेगा स्टार्टेड फ्रॉम श्रीलंका एंड देन ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट इन दिस रीजन बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर जाकर ये इंटेंसीफाइड हो गया था ठीक है 
मैंने बताया फिटैलिटी इज अराउंड वन ट्वेंटी एट सोलह तारीख से बनना शुरू होता है एंड सॉरी थर्टीन से इसका डिप्रेशन मार्क किया गया था सिक्सटीन से इसने एक साइक्लोनिक स्टॉम का फॉर्म लिया इक्कीस तारीख तक ये डेसिपेट हो गया था एल टेल यू हाउ वॉट डेसिपेशन मीन्स जैसे कि जब मैं आपको फैक्टर्स बता रही थी कि साइक्लोन बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक वाटर बॉडी होना चाहिए वहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए तभी तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो जैसे ही ये साइक्लोन लैंड पे पहुँचता है ये धीरे धीरे कुछ किलोमीटर्स के अंदर डेसिपेट हो जाता है मुश्किल से पचास साठ सत्तर किलोमीटर के बाद ये साइक्लोन खत्म होने लगता है डेसिपेट हो जाता है बिकॉज इसको सोर्स नहीं मिलता है देर इज़ नो ह्यूमिडिटी देर इज़ नो वाटर पेपर तो इट स्टार्ट डेसिपेटिंग फाइन तो जिस पॉइंट पे आकर ये लैंड पे पहुंच के डेसिपेट होता है उस पॉइंट को कहा जाता है यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड दिस पॉइंट वेद साइक्लोन स्टार्ट्स डेसिपेटिंग इट इज कॉल्ड एज लैंडफॉल साइक्लोन का लैंडफॉल मतलब साइक्लोन लैंड पे पहुंच के डेसिपेट होने लगा है ये कुछ किलोमीटर्स तक हो सकता है तकरीबन पचास किलोमीटर सौ किलोमीटर कई बार ऑब्जर्व किया है क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइक्लोन्स होते हैं दे हैव ह्यूज क्लाउड्स तो मैक्सिमम अप टू हंड्रेड किलोमीटर्स द साइक्लोन कम्प्लीटली डेसिपेट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द लैंड ठीक है तो अम्पन से ओरिसा में डिवास्टेशन हुआ आपने आ, कुछ इमेजेस देखे होंगे सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे द एंटायर एयरपोर्ट ऑफ द कोलकाता वाज डिवास्टेटेड और ट्वेंटी फोर नॉर्थ नॉर्थ ट्वेंटी फोर परगाना साउथ ट्वेंटी फोर परगाना ठीक है बांग्लादेश यहाँ पे सब जगह डिवास्टेशन हुआ ठीक है अच्छा अब आप बोलोगे कि मैम एक चीज हमने नोटिस की है व्हेन वी टॉक अबाउट द साइक्लोन्स की ज्यादा डेडलीस्ट साइक्लोन्स जो होते हैं इफ आई टॉक अबाउट इंडिया पर्टिकुलरली दे आर सीन इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लेस्ट सीवियर साइक्लोन्स आर ऑब्जर्व इन द एरिया ऑफ अरेबियन सी दिस इज ट्रू फॉर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स इन फैक्ट आई जस्ट शो यू द इमेज विच आई वॉज हैविंग हेयर जिस मेरे पास वर्ल्ड इमेज था जिसमें मैंने साइक्लोन्स के नाम लिखे हुए थे दिस तो यू कैन सी द मैक्सिमम डिवास्टेशन ऑफ द साइक्लोन्स आर यूजली ऑब्जर्व ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स कैन एन एनी वन टेल मी द रीजन वाई द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि डिस्ट्रक्शन डजेंट हैपन ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इट डू हैपन बट ज्यादा सिवियर डिवास्टेशन जो होता है साइक्लोन से इट इज ऑलवेज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट हेयर हेयर और यू कैन सी इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाई सो इफ एनी वन कुड टेल मी द रीजन टेम्परेचर डिफरेंस इट्स नॉट एक्जैक्टली टेम्परेचर डिफरेंस इट्स बिकॉज ऑफ द विंड्स ठीक है देर आर पर्टिकुलर टाइप ऑफ विंड्स विच आर ब्लोइंग इन पर्टिकुलरली ईस्टर्न डायरेक्शन मतलब जो विंड्स ईस्ट की तरफ से राइज होती हैं और वेस्ट की तरफ से जाती हैं सो द काइंड ऑफ पुश साइक्लोन्स टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स जब आप अर्थ के सरफेस विंड्स को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर तो इक्वेटर है This equator is called as a low pressure zone. Uh, Avinash, it's not warm current exactly. I'm just coming on to the concept. ये हमने पढ़ा था. This was Tropic of Cancer. This was Tropic of Cancer. A uh, Tropic of Capricorn. Sorry, in the south. यहाँ पर कुछ particular winds चलती हैं. इन winds को हम कहते हैं easterlies या trade winds. They are called as easterlies or trade winds. They are originating in the east and then forcing towards the west. इस तरह से ओरिजिनेटिंग इन द ईस्ट एंड देन कन्वर्जिंग टूवर्ड्स द वेस्ट इन विंड्स की वजह से भी जो साइक्लोन्स होते हैं दे कॉज मोर डिवास्टेशन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट याद रखना ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है कि साइक्लोन्स का मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन वेस्टर्न साइड ऑफ द वाटर बॉडी में होता है और ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट होता है सो यू कैन सी इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन ओशन ओवर हेयर इंडियन ओशन में वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन ओशन ये हो गया बट द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट अफ्रीका इफ आई टॉक अबाउट लेट से एटलांटिक ओशन तो ये एटलांटिक का ईस्टर्न साइड ये हो गया एटलांटिक का वेस्टर्न साइड ये हो गया तो साइक्लॉनिक डिवास्टेशन इज मोर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द एटलांटिक बट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका ठीक है ट्रेड विंड्स यस तो ट्रेड विंड्स या ईस्टर्न लीज की वजह से ये जो डिवास्टेशन होता है ये ईस्टर्न तरफ ज्यादा होता है दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर ठीक है ना कमिंग बैक टू अवर अम्पन हमने अम्पन के बारे में बात कर लिया है तो अम्पन जो था वो इतना ज्यादा सिवियर क्यों साबित हुआ इतना ज्यादा इससे डिवास्टेशन क्यों हुआ ठीक है वन रीजन वॉज आई जस्ट टोल्ड यू क्योंकि इट इज प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट वहां जहां पे ट्रेड विंड्स ब्लो कर रही हैं अब ये क्या हो गया श्रीलंका की से कोलंबो की तरफ से ये शुरू होता है डिप्रेशन बनना शुरू होता है विंड्स की वजह से ये धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट तरफ ड्रिफ्ट हो जा सॉरी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ड्रिफ्ट होता है और ऊपर आ जाता है बे ऑफ बंगाल में फिर यहाँ
इसको ज्यादा बोलना चाहिए इन्फ्लक्स नहीं मिला सो इट काइंड ऑफ डाइड आउट लेकिन अचानक से बिकॉज ऑफ द ट्रेड बिकॉज ऑफ द विंड्स विच वे ब्लोइंग इन द एरिया बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर विच वॉज प्रेजेंट इन द एरिया बहुत हाई लो प्रेशर एरिया बन गया यहाँ पर नियर अबाउट ऑन द सेवनटीन एंड एटीन ऑफ मे जिसकी वजह से ये जो साइक्लोन है इट बिकेम वेरी डिवास्टेड अब आप बोलोगे मैम ऐसा सडनली क्या हो गया आपको मैंने यहाँ पर कुछ रिवर्स का ड्रेनेज पैटर्न बताया था आई टोल्ड यू अबाउट द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ओवर हेयर ये आपको दिख रहा होगा डेल्टा विच इज फॉर्म बाय द गंगा रिवर विच इज कॉल्ड एज द सुंदरबन डेल्टा तो यहाँ पर दो बड़ी नदियाँ जो हैं इस बे ऑफ बंगाल एरिया में ड्रेन करती हैं एक तो हो गई आपकी गंगा दूसरी ब्रह्मपुत्र यू नो दैट दे आर बोथ जॉइंट एज मेघना एंड देन दे ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग अ सुंदरबन डेल्टा तो यहाँ पर जो पानी जो है इन नदियों का ये काफ़ी लंबे समय तक स्टेगनेंट रहता है ठीक है द वाटर इज़ वेरी वॉर्म एंड द वाटर इज लाइंग स्टिल एंड बिकॉज ऑफ द सिवियर टेम्परेचर द लो प्रेशर एरिया वॉज इंटेंसिफाइड सो दीज रिवर्स वे द रीजन कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा सिवियर यहाँ पर आपको साइक्लोनिक स्टॉम्स देखने को मिलते हैं बिकॉज द माउथ ऑफ द रिवर्स ओपन इन दिस एरिया ठीक है तो काफी लंबा स्टिल बहता हुआ पानी है जहाँ पे काफी ज्यादा लेटेंट हीट प्रेजेंट है प्रेजेंट अप टू द डेप्थ ऑफ द फ्यू मीटर्स फिफ्टी मीटर की डेप्थ वॉज द कंडीशन रिक्वायर्ड आई टोल्ड यू तो यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है नहीं तो स्टिल पानी पड़ा हुआ है बिल्कुल हाई टेम्परेचर है लेटेंट हीट मिल रहा है 27 डिग्रीज का जो सेवरल मीटर्स तक जा रहा है सो दिस इज अ सूटेबल कंडीशन फॉर द साइक्लोन टू फॉर्म एंड प्लस यहाँ पे जो विंड्स आ गई हैं ट्रेड विंड्स उसकी वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स बनना शुरू हुए एंड दे हैव कॉस्ट सच डिवास्टेशन इसलिए आपने देखा होगा कि हमेशा इंडिया का जो ईस्टर्न साइड है दैट इज इन द बे ऑफ बंगाल यहाँ ज्यादा सिवियर साइक्लोनिक स्टॉम्स आते हैं एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी यहाँ पे इतना ज्यादा डिवास्टेशन नहीं होता है ज्यादा डिवास्टेशन इसी तरफ होता है एंड दिस गोज अलॉन्ग फॉर ऑल द कॉन्टिनेंट्स द ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना द ईस्टर्न साइड ऑफ जापान द ईस्टर्न साइड ऑफ यू एस एस्टर्न कोस्ट ऑफ यू एस दे आर ऑल अफेक्टेड विद द साइक्लोन्स नाउ आपको याद रखना है कि किस कॉन्टिनेंट में साइक्लोन का क्या नाम है इफ ऐसे चाइना तो आपके दिमाग में आना चाहिए इट इज टाइफून इफ ऐसे यू एस ए आपके दिमाग में आना चाहिए दे आर टॉकिंग अबाउट हरिकेन्स और टोर्नाडोस ठीक है अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात की तो आप विली विली कनेक्ट करेंगे सो यू हैव टू लर्न द फैक्ट्स ठीक है ये हो गया अब अपना लास्ट बचा निसर्गा निसर्गा जिस इज करेंटली एक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन विच इज हेडेड टूवर्ड्स द कोस्ट लाइन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आप पढ़ रहे होंगे इसके बारे में या न्यूज में आप देख रहे होंगे ठीक है इट स्टार्टेड एज अ डीप डिप्रेशन ऑन सेकेंड ऑफ जून दो जून को ये शुरुआत हुआ था अरेबियन सी में जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो जियोग्राफिस्ट है उन्होंने इसको स्टडी करना शुरू किया स्टार्टेड एज अ डिप्रेशन ऑन सेकेंड ऑफ जून लेकिन धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो गया तो अभी इसे सिवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम की कैटेगरी में रखा है और महाराष्ट्र का एक कोस्टल टाउन है अलीबाग वहाँ पर इस साइक्लोन की वजह से लैंडस्लाइड भी हुआ तब जाकर इसको सिवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम की कैटेगरी में रखा गया था दीज डिटेल्स आई ऑलरेडी डिस्कस्ड द नेम्स ऑफ निसर्गा साइक्लोन वॉज पिकड अप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वन सिक्सटी नाइन कंट्री निसर्गा वॉज सजेस्टेड बाई बांग्लादेश और अगला नाम होगा जो इंडिया की तरफ से वो होगा गति ठीक है सिवियर साइक्लोनिक स्टॉम की कैटेगरी है विंड स्पीड तकरीबन अभी इसकी एक सौ दो पर ऐसा बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी और स्पीड बढ़ेगी इसकी कॉज हैवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ट्रिगरिंग फ्लडिंग तो आपको पता है महाराष्ट्र में अलर्ट घोषित किया हुआ है अभी तक तीन लोगों की जाने जा चुकी हैं अच्छा अविनाश इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन मैम कैन लोकल विंड्स ऑफ कोस्टल एरियाज ऑफ ऑल्सो अफेक्ट द सीवियरिटी ये अविनाश दिस इज वेरी ट्रू जो हमारी जो रीजनल एरियाज की जो विंड्स होती हैं उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है साइक्लोन को डिवास्टेटिंग करने में तो लोकल जो विंड्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं बट इट इज मेनली इट इज मेनली द ट्रेड विंड्स ठीक है होम अमंग द अरेवन सी एम बे ऑफ बंगाल एक्सपीरियंस मोर साइक्लॉनिक एक्टिविटी लक्ष्य इट इज बे ऑफ बंगाल आई एव जस्ट टोल्ड यू द रीजन ईस्टर्न साइड ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट एंड द वेस्टर्न साइड ऑफ द वाटर बॉडी एक्सपीरियंस मोर साइक्लोन्स इसका रीजन एक ये भी है मैं आपको इधर फिर दोबारा मैप पे ले चल के बता देती हूँ यहाँ इंडिया की जब बात करते हैं तो यहाँ का जो अपना लैंड का स्ट्रक्चर है ना दिस इज मोर यू कैन से इट एक्ट लाइक अ मैग्नेट फॉर द साइक्लोनिक स्ट्रॉन्ग इन कंपेरिजन टू द वेस्टर्न साइड जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं दे आर द प्लेन लैंड स्ट्रक्चर और यहाँ पे आप देखो वी हैव अ कर्व्ड बाउंड्री काइंड ऑफ ओवर हियर तो एक तरह से ट्रैप कर लेता है साइक्लोन्स को जैसे कि मैंने रीजन बताए थे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का लंबा सरफेस है जो काफी अनडिस्
ठीक है और यहाँ पे वो कंडीशंस बन जाती हैं लेटेंट हीट होना और फ्यू मीटर्स ऑफ डेप्थ का हीट होना और फिर ट्रेड विंड्स का आना यहाँ पे इंटेंस साइक्लोन जो बनते हैं सो इट काइंड ऑफ एक्ट एज अ मैग्नेट फॉर द साइक्लोन इफ यू कंपेयर इट विद द वेस्टर्न घाट यहाँ से विंड डिसिपेट हो जाती है इतना ज़्यादा डिवास्टेशन आपको वेस्टर्न साइड में देखने को नहीं मिलता ठीक है वे ऑफ बंगाल मेडागास्कर येस सो दीज काइंड ऑफ डिवास्टेड डिसिपेट द विंड तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिवियर जो साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे वो बे ऑफ बंगाल साइड में ही मिलेंगे इफ यू टॉक अबाउट इंडिया अरेबियन सी में भी मिलेंगे लेकिन इंटेंसिटी ऑफ डिवास्टेशन इज नॉट वेरी सिवियर ठीक है तो दिस इज ऑल विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक हमने साइक्लोन्स काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं